Naam, karibu tena kwenye channel yako pendwa kabisa. Please usisahau kugusa neno subscribe hapo chini ili uwe kwanza kupata taarifa punde tu tunapokuwa tunaupload video zetu. Kama tayari umeshafanya hivyo, shukrani sana. Karibu sana na asante. Naam, taasisi kumi za usalama wa taifa zenye nguvu zaidi duniani. Katika dunia ya leo mataifa hayategemei tu majeshi na nchi peke yake bali pia taasisi za kiintelejisia zinazosimamia usalama wa taifa na kulinda dhidi ya mvitisho vya maadui na nje ya nchi. Kwa kawaida taasisi hizi huwa na ufahamu mpana wa tabia na mienendo ya watu, viongozi na, ma, na mataifa jirani. Ufahamu huu ambao utokana na kukusanya taarifa kuzichambua na kuzipa taasisi nyingine za kiserikali ili zifanyie kazi. Uzifanya taasisi za usalama wa taifa za nchi mbalimbali kuogopwa sana ndani na nje ya nchi. Umahili wa kufanya kazi wa taasisi hizi ndio ufanya taasisi ya usalama wa taifa fulani kuwa ya kuogopwa na bora. Namba moja, ISI Interservice Intelligence ambayo inapatikana Pakistani makao makuu yake ikiwa Islamabad Pakistan ambayo ilianzishwa mwaka 1948. ISI ndio taasisi inayosimamia usalama wa taifa la Pakistan. Taasisi hii ina nguvu kubwa sana kiasi kwamba kiwalisia ndio hasa inayoongoza nchi ikishirikiana na jeshi la Pakistan. Katika chambuzi nyingi za kiusalama ISI inatajwa kuwa ndio taasisi nguli zaidi ya usalama wa taifa ulimwenguni. Toka kuanzishwa kwake ISI imekuwa mhimili wa serikali zote zilizowahi kuiongoza Pakistani kushindwa vita kwa ilivyokuwa Jamhuri ya Urusi dhidi ya Afghanistan ni mojawapo ya mafanikio makubwa katika historia ya ISI ambapo kwa kiasi kikubwa Pakistani ilisaidia Afghanistan. Namba mbili, Mosari ambayo inapatikana Israeli makao makuu yake ikiwa Tel Aviv, Israeli ambayo ilianzishwa mwaka 1949. Mosari inachukuliwa kama baba wa taasisi za usalama wa taifa duniani. Taasisi hiyo imekuwa sehemu ya kazi ngumu na za kutisha zaidi katika nyanja za usalama wa nchi. Yamkini kuliko taasisi nyingi za aina yake duniani. Inaaminika kuwa kama sio kazi nzuri ya Mossad huenda taifa la Israeli lingesha angamizwa na maadui zake siku nyingi. Mojawapo ya kazi mashuhuri ya Mossad inayokumbukwa ni Operation Thunderbolt. Operation hiyo ilifanyika Jumapili ya Julai 4 mwaka 1976 ilikuwa ya uko uokozi wa mateka wa Israeli katika uwanja wa ndege wa Entebbe Uganda enzi za utawala wa Idi Amin katika kuandaa operation hiyo wanausalama hao wa Israeli walitengeneza msafara wa magari kufanana kabisa na msafara wa Idi Amin na kufanikiwa kuingia uwanja huo wa ndege kuokoa mateka na kulipua ndege za jeshi la Uganda operation yao nyingine mashuhuri ni Ghost of God au kwa Kiswahili kisicho rasmi operation asila ya Mungu Operation hii ilifanyika baada ya tukio la kuuawa kwa wanaliadha 11 wa Israeli kwenye michezo ya Olimpiki jijini Munich mwaka 1972 shambulio hilo dhidi ya wanaliadha wa Israeli lilifanywa na kundi la kigaidi la Kipalestina la Black September mara tu baada ya tukio hilo Mossad iliapa kulipa kisasi na kutumia kwa ajili wake maeneo mbalimbali duniani kwa tafuta wote walioshiriki kuua kufazili na kulatibu tukio hilo na kuwaua mmoja baada ya mwingine mpaka walipomaliza kazi ambayo inaaminiwa ilichukua zaidi ya miaka ishirini. Namba tatu, SIA Central Intelligence Agency Marekani ndio inapatikana ambayo yenyewe ilianzishwa mwaka 1947 SIA inafahamika kuwa ndio taasisi ya usalama wa taifa ambayo imeipa Marekani nguvu iliyonayo duniani taasisi hii hufanya kazi kubwa kuhakikisha kuwa Marekani inabaki kuwa taifa lenye nguvu na ushawishi ulimwenguni moja ya operation mashuhuri ya SIA ni operation PB Success ambapo kati ya, ya Juni 18 hadi Julai 27 mwaka 1954 waasisi walikuwa wakifadhiliwa na Marekani walipindua serikali ya rais Jacobo iliyochaguliwa na wananchi kidemokrasia chini nchini Guantanamo 
mwezi Mei mwaka 2011. Namba 4, MI6 Military Intelligence Section 6. Uingereza ndiko inapatikana. Yaani makao makuu yake iko London Uingereza ambayo ilianzishwa mwaka 1999. MI6 ni moja ya taasisi kongwe zaidi za usalama wa taifa duniani. Taasisi hii ilianza kazi zake hata kabla ya vita ya kwanza ya dunia. Inasadikiwa kuwa taasisi hii ndio sili ya ushindi wa Uingereza katika vita mbalimbali ambazo zimeshiriki duniani. Hii ndio taasisi iliyosaidia Uingereza kuepuka mkono wa Hitler na pia kumshinda Hitler. Namba tano GRU Main Intelligence Agency ambayo inapatikana Urusi yani Moscow Urusi ndio makao makuu yake ambayo ilianzishwa mwaka 1918 hii ndio taasisi kuu ya usalama wa taifa Urusi kabla ya wanguko la umoja wa Soviet USSR taasisi ya usalama wa taifa ya Urusi iliitwa KGB GRU imeundwa kama kitengo cha kijeshi kinachoshughulika na ujasusi dhidi ya mataifa ya kigeni inaaminika kuwa baada ya anguko la USSR GRU ndio imesaidia Urusi kuweza kusimama imara mpaka kufika kuwa taifa kubwa inaloogopa duniani hii leo namba sita, MSS Ministry of State Security Wizara ya Ulinzi wa Taifa ambayo inapatikana China makao makuu Beijing ambayo ilianzishwa mwaka 1983 MSSS ndiye msimamizi wa usalama wa intelijensia ya China inafanya kazi zote mbili za kutazama intelijensia ndani na nje ya mipaka ya China mbali na kazi yake ya kulinda China na maadui wa nje pia inakisaidia chama cha kikomunisti cha China CCP kuweza kutawala na kuongoza vizuri taifa hilo lenye wakazi zaidi ya bilioni moja namba saba RAW Research and Analysis Wing ambayo inapatikana India ambayo ilianzishwa mwaka 1968. Kwa kiasi kikubwa RAW inajishughulisha na ujasusi wa nchi za nje na matishio ya kiusalama ya India kutoka nje ya India huku taasisi ya IB ikishughulika na usalama wa ndani ya nchi. Moja ya kazi zake kubwa ni kutazama nyendo za majirani zake wakubwa hasa China na Pakistan. Namba nane, BND ambayo inapatikana Ujerumani makao makuu yake ni Berlin chini ya Ujerumani. Ilianzishwa mwaka 1956. Ukitazama teknolojia BND inakwenda sambamba na sia ya Marekani, Mossad ya Israeli na MSS ya China. Hata hivyo mitambo ya BND ya kufanya ujasusi wa kifaa kwa vifaa vya elektroniki inaaminika ndio bora zaidi duniani. BND pia inaongoza kwa kukusanya taarifa nyeti za kiusalama eneo la Mashariki ya Kati na Amerika ya Kusini na usaidia taasisi nyingine duniani wanapohitaji taarifa hizo. DGSE General Directorate for External Security ambayo inapatikana Paris Ufaransa yenyewe ilianzishwa mwaka 1982 kama zilivyo taasisi nyingi za kijasusi ili inajulikana na usalama wa Ufaransa dhidi ya matishio ya kiusalama toka nje. Japo haina miaka mingi ukilinganisha na mashirika mengine ya kijasusi, bado inaelezwa kuwa ni moja ya mashirika bora zaidi duniani. Namba kumi ASIS Australian Security Intelligence Service ambayo inapatikana Australia, makao makuu yake ikiwa ni Canberra ambayo ilianzishwa mwaka 1952 japo Australia haijaathiriwa na matatizo mengi ya usalama ya kimataifa lakini imejizatiti kwenye masuala ya usalama na ujasusi ISIS ni moja ya mashirika imara zaidi ya kijasusi duniani na ni mdau mkubwa wa kiusalama wa eneo la Asia na pa Pacific majasusi wa ASIS wametapakaa kote duniani na wanakusanya taarifa muhimu za kiusalama maeneo mengi. ISIS imekuwa ikifanya kazi zake kwa usili mkubwa miaka mingi kiasi kwamba wako watu ndani ya Australia ambao hawakuwa wakifahamu mpaka ilipotajwa bungeni mwaka 1977. Kwa hiyo 
usiku wa leo ukiingia kulala kwa amani na kuamka mambo yote yakaenda sawa bila matishio makubwa kama ugaidi na nchi kuvamiwa na uhalifu mkubwa wa hapa na pale basi jua kuwa yako mashirika kama hayo sehemu mbalimbali duniani ambayo yanafanya kazi wakati mwingine kwa kushirikiana ili kufanya maisha yaendelee kwa usalama naam kwa leo tuishie hapo please usisahau kugusa neno subscribe ili kwanza kupata taarifa punde tu tunapokuwa tuna upload video zetu karibu sana na asante